хорош. Действительно хорош. Его зовут Долтон. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Дом у дороги 1989 года, Roadhouse, другие переводы, придорожная закусочная или придорожная забегаловка, американский боевик, снятый режиссером Роуди Херрингтоном с Патриком Суэйзи в главной роли Далтона, вышибала, который приезжает в маленький провинциальный городок Миссури, чтобы навести порядок в баре, но сталкивается с коррумпированным бизнесменом и лидером местной банды. У нас данный фильм перевели как «Дом у дороги», что соответствует оригиналу «Роуд Хаус». Но само выражение «Роуд Хаус» означает конкретно придорожную закусочную. Я думал, ты будешь покрупнее. Ты здорово играешь для слепого белого. А я думал, ты будешь покрупнее. Знаете, я думала, вышибала бывает покрупнее. Фильм был выдвинут в четырех номинациях на премию «Золотая малина» и собрал всего 30 миллионов долларов, едва купив 15-миллионный бюджет. Но, несмотря на это и спорную оценку критиков, фильм смог стать настоящим хитом, который так полюбился простым зрителям. Фильм очень мужской, поэтому женщины здесь могут полюбоваться только потрясающей физической формой Патрика Суэзи и любовной линией. Хочется вспомнить фразу, которая уже стала афоризмом «Этому городу нужен новый герой». Вышел ремейк фильма «Дома дороги» 2024 года, где главные роли сыграли Джейк Джилленхолл и известный ирландский боец Конор Макгрегор. Правда, данный ремейк не произвел особого впечатления на критиков и зрителей. Все кончено! Это наш город. Не забывай об этом. Фильм «Дом у дороги. Актеры и роли». Патрик Суэйзи, Джеймс Далтон, вышибал, отвечающий за порядок в баре «Две двойки». Келли Линч, доктор Элизабет Клей, подруга Далтона. Сэм Эллиот, Вейд Гаррет, вышибал, и друг и коллега Далтона. Бен Газара, Брэд Уэсли, бизнесмен, неформальный хозяин города. Кевин Тайк, Фрэнк Тилман, хозяин ночного клуба «Две двойки», наниматель Далтона. Маршал Тик, Джимми, лучший боец из банды Уэсли. Кэтлин Уилхольд, официантка Кэрри Энн. Джули Майклс, Деннис, местная красотка, подруга Уэсли. Джефф Хилли, Коди, певец и гитарист, играющий в баре. Саншайн, Паркет Эммит, фермер, хозяин дома, в котором поселился Далтон. Ред Уэст, Ред Вебстер, хозяин магазина, дядя Элизабет. Оказывается, вы закончили Нью-Йоркский университет? Какой факультет? Философский. Что конкретно? Поиск веры. Нашли ответы? Немного. И как же вы вдруг стали вышибалой? Повезло, наверное. Идея будущего фильма «Дома дороги» родилась у сценариста Дэвида Ли Генри после того, как он посетил бар городка в штате Джорджия. В Далтоном в реальности звали одного из посетителей того самого бара. Хотя это имя никогда не произносится в фильме, Далтона зовут Джеймс. Его полное имя можно увидеть в медицинской карте в больнице. Съемки фильма «Придорожная забегаловка» начались в 1988 году. Магазин автозапчастей Реда Уэста и бар «Две двойки» на самом деле являлись только фасадами, у которых было всего две стороны. Сам интерьер бара был создан внутри звукозаписывающей студии. Патрик Свейзи согласился на роль Далтона, потому что ему хотелось избавиться от роли героя-любовника, который приклеился к нему после фильма «Грязные танцы» 1987 года. Но создатели фильма «Дома дороги» ловко потроллили актера, придумав слоган «Танцы закончились, теперь все будет грязным». Дом и сарай фермера Эмметта были специально построены для фильма вместе под названием «Королевская ранча», расположенным недалеко от Фресна на реке Кингс. Постройки были искусственно состарены для подлинности. Йоу. Приятель, должен еще и машину парковать. Машина теперь твоя. По словам Сэма Эллиота, первоначальная версия фильма «Придорожная закусочная» длилась более трех часов. Некоторые из многих удаленных сцен были включены театральные трейлеры, в том числе эпизод, где Далтон обучает своих вышибал, заставляя их надевать костюмы балерин. Саундтрек фильма «Все музыкальные номера» исполнил канадский гитарист и блюзмен Джефф Хилли. Джефф с детства слеп, поэтому играет в свойственной только ему манере. 
Группа Крузадос приняла участие в съемках фильма «Дома дороги» имя солиста Тита Ларива. В титрах он упомянут как Умберто Ларива. Тита Ларива известен многим по фильму «От заката до рассвета» 1995 года как солист группы Тито и Тарантула. Во время съемок Патрику Суэйзи в доме у дороги случайно сломали два ребра. Из-за полученной травмы Суэйзи пришлось отказаться от съемок в фильме «Хищник 2», где он должен был сыграть мировую роль, которая досталась Дэнни Гловеру. Нет, вот этого нам точно не надо. Я так скажу тебе. Сначала я учил тебя, потом ты учил меня. Я люблю тебя, друг. Счастливо. Автомобиль, на котором Далтон ездил в бар, Бьюик Ривьера 1965 года. Чтобы лучше вжиться в роль доктора Клея, Кель Линч стал посещать больницы, чтобы понаблюдать за реальной работой врачей. Актриса даже научилась накладывать швы, но в итоге в фильме ей этого делать не пришлось, что безумно расстроило Келли Линч. По словам Сэма Эллиота, все актеры сами выполняли свои трюки. Всех тренировал опытный мастер боевых искусств и каскадер Бенни Джет Уркидос, обладатель девяти черных поясов по девяти различным дисциплинам. Уркидос был настолько впечатлен талантом Патрика Суэйзи, что пытался убедить его заняться новой карьерой профессионального кикбоксера. Фильм «Дома дороги» 1989 года входит в список 100 самых приятных плохих фильмов, когда-либо снятых. Книги основателя премии «Золотая малина» Джона Уилсета. The Official Arezzi Movie Guet. Вы когда-нибудь видели парочку лучше? Хорошие, правда? Слушайте, за 20 долларов можете их поцеловать. Ты не шутишь? Ты что делаешь? Целуешь или нет? Не могу. Что значит не можешь? У меня нет 20 долларов. Что? Ах ты! Фильм «Дом и дороги». Сюжет. Профессиональный вышибал Далтон, Патрик Суэзи, получает приглашение на работу в ночной клуб. Бар. Две двойки. Дабл Дуйс который находится в джаз при штате Миссури. В очередной стычке с подвыпившими посетителями Далтон получает ножевое ранение, едет в госпиталь, где и знакомится с доктором Элизабет Клей, Келли Линч. Но жизнь маленького городка зависит от ракетира Брэда Уэсли, Бен Газара, который сколотил свое состояние вымогательством денег у местных предпринимателей, и никто не решается дать ему отпор. На помощь Джеймсу приезжает Вэд Гаррет, его давний друг. Далтон наводит порядок в баре и выводит его из сферы влияния Уэсли. Уэсли пытается заставить хозяина бара, Фрэнка Тилмана, продолжать платить, но Далтон срывает этот план. Демонстрируя свое влияние, Уэсли сжигает магазин Реда Уэбстера, дяди Элизабет, уничтожает машины Стюдин Майера, поджигает дома Эмита, у которого Далтон снимает комнату. Далтон вытаскивает Эмита из огня и расправляется с Джимми, бандитом, совершившим это. Тогда Уэсли звонит Далтону и сообщает, что в отместку убьет одного из двух, Веда Гаррета или Элизабет. Далтон бросается в госпиталь, но Элизабет, ставшая свидетельницей убийства Джимми, отказывается уехать с ним. Далтон возвращается в бар, где находит убитого Веда и издевательскую записку Уэсли. Тогда Далтон приезжает дом Уэсли, где расправляется со всеми его подручными. Но добить раненого Уэсли он не может, и тот пытается застрелить Далтона. Однако в этот момент появляются разоренные предприниматели городка и сводят с Уэсли счеты. А у тебя шрам остался. Я сейчас покажу вам шрам. Шрам, который для меня представляет особую ценность, доктор. Женщина? Еще какая? Оригинальность фильма «Дом и дороги» в отсутствии оригинальности. Маловероятно, что сюжет чем-то поражал зрителей еще в 1989-м. Не поражает он и сейчас. Но в этом и есть высший режиссерско-актерский пилотаж. Сделать красиво в рамках стандартного жанра боевика. Порой сюжет и вовсе отходит на второй план, и ты просто сидишь и любуешься, как герои Патрика Суэзи разделывают очередного драчуна. А парни на восторженные девичьи вопросы «Кто этот парень?» уверенно отвечают «Его имя Далтон». Весь актерский состав подошел к съемкам «Дома у дороги» не шаблонно, стараясь играть даже там, где в принципе хватило бы простого удара в челюсть. Потому и пересматриваем мы этот фильм сегодня, спустя 35 лет.
Картина вовсе не проста, как кажется на первый взгляд. Она и содержательна, и актуальна, логична, но непредсказуема. Обладает большим количеством драк, веселых моментов и еще огромным числом преимуществ, которые явно смогут вас приятно порадовать и удивить. В общем, весьма-весьма атмосферный, реалистичный, яркий, привлекательный фильм, который пропустить и ни разу не посмотреть было бы огромным упущением, если вы настоящий любитель кино и желаете посетить дом у дороги.